విజయ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కొరకు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ ఫర్ గాడ్ మినిస్ట్రీస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిధి కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి దయ కలిగిన మా దేవ ఇంతవరకు మీ చలనైన కృపలో మమ్మల్ని బలపరిచి భద్రపరిచి నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభు మీ పిల్లలకు మీ మాటలు వివరించడానికి పూనుకొని ఉండగా జ్ఞానము వివేకము కలిగిన మంచి మనస్సును ప్రియులైనటువంటి మీ పిల్లలందరికీ ప్రసాదించండి మీ సత్యవాక్యమును విని వారు గైకొనున్నట్లు సహాయం చేయండి వారి హృదయము అనే పలకల మీద ఈ మాటలు రాసుకుని మీ కొరకు ఉన్నతంగా జీవించగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ మీ సత్యవాక్యమును విభజించి ఉపదేశించడానికి మీ ఆత్మ సహాయం నిర్దిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనలు అడుగుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెను ప్రియమైన దేవుని ప్రజలరా దేవాది దేవుని మహాకృపను బట్టి మనమందరం ఈరోజు భూమి మీద నిలిచి ఉన్నాం మనం భూమి మీదకి వచ్చింది దేవుని దయవల్ల వచ్చాం భూమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళేది దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగానే వెళతాం దేవుని చిత్తం లేకుండా ఈ భూమి మీద నుండి మన ప్రాణాన్ని ఎవ్వరూ తీసుకుని వెళ్ళిపోలేరు గనుక ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ధైర్యంగా జీవించాలని మీ అందరికీ ప్రేమపూర్వకంగా మనవి చేస్తున్నాను ఈ కరోనా వైరస్ విస్తృతంగా విస్తరిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రపంచం అంతా కూడా భయభ్రాంతులకు లోనైపోయి ఉంది చాలా భయాలు ఈ వాట్సాప్ ద్వారా వస్తున్నటువంటి ఫేక్ న్యూస్లు కానివ్వండి ఫేస్బుక్లో వస్తున్నటువంటి ఫేక్ న్యూస్లు కానివ్వండి లేకపోతే యూట్యూబ్లో వస్తున్నటువంటి ఫేక్ వార్తలు కానివ్వండి ఇవన్నీ నమ్ముతున్న వాళ్ళు చాలామంది అనవసరమైన భయభ్రాంతులకు లోనైపోతూ తమకున్న మానసిక స్థైర్యాన్ని కోల్పోతున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి మీ భయమే మీ శత్రువు మీరు ఎంత భయపడితే అంత వీక్ అయిపోతారు ఎంత భయపడితే అంతగా మీకున్నటువంటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోతుంది మన ధైర్యమే మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచగలదు మన పిరికితనం మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ని తగ్గించేయగలదు కాబట్టి మేము ఏది ఇంట్లో ఉంటున్నాం చక్కగా తింటున్నాం చక్కగా ఉంటున్నాం కానీ భయభ్రాంతులకు లోనైపోతున్నాం అనుకుంటే మాత్రం మీ చేతులతో మీరు మీ కొమ్మను అరుక్కున్నట్టే ఇదివరకు కూడా చెప్పాను కదా పాము కరిచిన దానికంటే కూడా ఆ పాము కరిచిందన్న భయంతో బీపీ రేజ్ చేసుకుని చచ్చిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ వాస్తవానికి అన్ని పాములు విషపూరితమైనవి కావు కొన్ని విషపూరితమైనవి ఉన్నాయి కొన్ని విషపూరితం కానివి కూడా ఉన్నాయి కానీ విషపూరితం కాని పాములు చె కరిచినప్పుడు కూడా కొంతమంది మనుషులు చచ్చిపోయారు ఎందుకు అలా చచ్చిపోయారు అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భయం విపరీతమైన భయంతో వాళ్ళు బీపీ రేజ్ చేసుకుని ఇక నేను చచ్చిపోతాను చచ్చిపోతాను చచ్చిపోతానని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఊహించేసుకుని చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు కూడా చాలామంది దగ్గు వస్తే భయపడిపోతున్నారు జలుబు వస్తే భయపడిపోతున్నారు చిన్న జ్వరం వస్తే భయపడిపోతున్నారు ఏది వచ్చినా ఇంకా కరోనా అనుకుంటున్నారు కాబట్టి తుమ్మిన దగ్గిన లేకపోతే చిన్నగా జ్వరం వచ్చినా ఇంకా ప్రతిదీ కరోనా అనుకోకండి అన్నీ కరోనాలు కావు అర్థమవుతుందా కరోనా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో చెప్తున్నారు కదా ముందు నుంచి మీకు వాసన కోల్పోతారు వాసన చూడడం కోల్పోతారు అంటే మీరు ఏదైనా చూసినా వాసన పసిగట్టలేకపోతారు ఊపిరి తీసుకోవడం ఇబ్బంది అయిపోతూ ఉంటుంది జ్వరం కూడా నూట మూడు డిగ్రీలు అలా ఉంటుంది నూట నాలుగు డిగ్రీలు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అట అలాగే విపరీతంగా ముక్కు గారుతూ ఉంటుంది విపరీతంగా పొడి దొగ్గు వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా తగ్గదు ఇవన్నీ ఒకేసారి వస్తే మీరు భయపడాలి తప్ప అది కూడా అంత జ్వరం వస్తే మీరు భయపడాలి తప్ప సాధారణమైన జలుబుకి సాధారణమైన దగ్గుకి సాధారణమైన జ్వరానికి కూడా భయపడిపోయి ఇక మీవే ప్రాణాలు అన్నట్టు ఇక ప్రపంచంలో ఎవరివి ప్రాణాలు కావన్నట్టు దయచేసి అవి వ్యవహరించొద్దు కొంచెం ధైర్యం వహించండి మీ ధైర్యమే మీ బలం మన ధైర్యమే మన రక్ష మన పిరికితనమే మన శత్రువు కాబట్టి కొంచెం ధైర్యంగా ఉండాలి ఆ సమయంలో మీకు తెలియవలసిన ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి బైబుల్ గ్రంథంలో దేవుడు కొన్ని స్పష్టమైన సంగతులు వ్రాయించాడు మానవులు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనసంతా పైన ఉన్న వాటి మీద ఉంటుంది కనుక ఎప్పుడెప్పుడు మనం ప్రభువుని చేరుకోవాలా అనే నిరీక్షణతో బ్రతుకుతాం తీతుకి అపోసరుడైన పౌలు పత్రిక రాస్తూ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఆయన ఏమని తీతు గారికి పత్రిక రాశారో ఒకసారి చదవండి ఆ మాటలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో తీతు పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం చూడండి జాగ్రత్తగా నేను చదువుతున్నాను దేవుడు ఏర్పరచుకునిన వారి విశ్వాసము నిమిత్తమును బాగా వినాలి మీరు దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వారేనా మీరందరూ దేవుడు ఏర్పరచుకున్న వారే కదా ఈ వాక్యం వింటున్న లైవ్లో ఈ వాక్యం వింటున్న వాళ్ళందరిని అడుగుతున్నాను మీరందరూ దేవుడు ఏర్పరచుకునేవారే కదా దేవుడు ఏర్పరచుకునిన వారి విశ్వాసము నిమిత్తము అంటే సంఘ బిడ్డలారా మీ అందరి విశ్వాసము నిమిత్తము నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణతో కూడిన భక్తికి ఆధారమగు సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము నిమిత్తము అన్నాడు చూడండి చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి నిత్య జీవమును కూర్చిన అంటే మన ఫైనల్ గమ్యం ఏది మన ఫైనల్ డెస్టినీ ఏది నిత్య జీవం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మనం నిత్య జీవానికి వెళ్ళాలి మనం మరణించిన తర్వాత ప్రభుతో కూడా ఉండాలి మరణించిన తర్వాత
చూడండి నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణ నిరీక్షణ అంటే అర్థం ఏంటి తీక్షణమైన ఎదురుచూపు అని అర్థం దేనికోసం మనందరం క్రైస్తవులుగా నిరీక్షిస్తున్నాం నిత్య జీవితం కోసం నిరీక్షిస్తున్నాం అంటే ఈ జీవితాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత మరో జీవితం ఉంది ఈ భూమిని విడిచిపెట్టిన తర్వాత మరో ప్రాంతంలో పరిశుద్ధుల సహవాసంలో మనం యుగ యుగాలు ఉండబోతున్నాం తండ్రితో కూడా ఆనందించబోతున్నాం ప్రభు సన్నిధానంలో ఆనందించబోతున్నాం అనేది మనకున్నటువంటి నిరీక్షణ రైట్ నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణ తో కూడిన భక్తి మన భక్తి నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణతో కూడినదై ఉండాలి అర్థమవుతుందా నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణతో కూడిన భక్తికి ఆధారం ఏది అంటే సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం చూడండి వన్ బై వన్ ఎవ్రీ పాయింట్ విడమరిచి ఆలోచిస్తుంటే ఎంత బాగుందో చూడండి నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణతో కూడిన భక్తికి ఆధారమగు సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము నిమిత్తమును అన్నాడు సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానము నిమిత్తమును దేవుని దాసుడును యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుడునైన పౌలు మనందరి విశ్వాస విషయంలో నా నిజమైన కుమారుడుకు తీతుకు శుభమని చెప్పి వ్రాయునది మనందరి విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి అపోస్తలుడైన పౌలు తీతుకు రాసినటువంటి పత్రిక ఈ పత్రికలో ముఖ్యంగా చెబుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే మనము నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణతో ఉన్నాము అంటే మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉంది మనం నిరీక్షణ లేని వారము కాము ఆ నిత్య జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ దానికి సంబంధించిన భక్తి మన బ్రతుకులో ఉండాలి అంటే మన భక్తి లోక సంబంధమైనదే ఉండకూడదు లోక సంబంధమైన ఆశల చుట్టూ తిరిగేదే ఉండకూడదు మన భక్తి నిత్య జీవమును గూర్చిన నిరీక్షణతో కూడినదే ఉన్నప్పుడు ఆ భక్తికి ఆధారం ఏది అంటే సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం అనుభవ జ్ఞానం అంటే సత్యమును గూర్చిన జ్ఞానం సత్యము అనేది ఏదైతే ఉందో మన బ్రతుకులోనికి అది వచ్చిన తర్వాత మన బ్రతుకులో ఆ అనుభవాలు ఆ సత్య విషయమైన జ్ఞానమునకు సంబంధించినటువంటి అనుభవాలు అవే మన జీవిత అనుభవాలుగా మారిపోయిన తరుణంలో సత్యం మన జీవితంలోకి వచ్చేసినటువంటి తరుణంలో మన భక్తి నిత్య జీవితమును గూర్చిన నిరీక్షణతో ఉంటుంది అనేది పౌలు గారి యొక్క భావన ఆ విషయంలో మనల్ని ఇంకా బలపరచాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు ఆ విశ్వాస సంబంధమైన ఆ నిజమైన భక్తి జీవితం మనకు అందరికి ఉండాలని కోరుతున్నాడు అందుకే ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఆ నిత్య జీవమును అబద్ధమాడనేరని దేవుడట ఏ దేవుడు అబద్ధమాడనేరని దేవుడు ఆ నిత్య జీవమును అబద్ధమాడనేరని దేవుడు అనాది కాలమందే వాగ్దానము చేసాను కానీ అనాది కాలమందే మనకి వాగ్దానం చేసేసాడు ఏ ఏది మనకు చేయబడిన వాగ్దానము నిత్య జీవం వ్యవహాన్ గారి పత్రికలో కూడా నిత్య జీవమును అనుగ్రహింతులనేది ఆయన తానే మనకు చేసిన వాగ్దానము అని చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు కాబట్టి అబద్ధమాడనారని దేవుడు ఆ నిత్య జీవితాన్ని మనకు వాగ్దానం చేశాడు ఆ నిరీక్షణతో మనం బ్రతుకుతున్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు దుబాయ్లో కానీ సౌదీలో కానీ కువైట్లో కానీ ఇతర యూరోపియన్ కంట్రీస్లో లేదా అమెరికా ఆస్ట్రేలియా లాంటి దేశాల్లో చాలామంది మనం తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరి నిరీక్షణ ఏంటో తెలుసా ఈ కరోనా వైరస్ తగ్గుముఖం పడితే మేము మా ఇంటికి వెళ్ళాలి మా ఇనవాళ్ళని చూడాలి మా బంధువుల్ని చూడాలి మా కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి అన్న నిరీక్షణతో చాలామంది అక్కడ ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు ఇండియాకు వచ్చేద్దామా ఎప్పుడెప్పుడు కుటుంబంతో ఉందామా అన్న భావం కలిగింది అందరికీ కూడా ఎందుకంటే ప్రాణాపాయ పరిస్థితి సమాజంలో ఉంది కాబట్టి ప్రాణాపాయ పరిస్థితి సంభవించింది కాబట్టి కదా ప్రియులారా మీరు ఆలోచించండి మనందరం ఒకవేళ ఇండియాకు వచ్చిన అంటే ఇప్పుడు విదేశాల్లో ఉండి చింత పడుతున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇండియాకు వచ్చినా లేకపోతే ఎక్కడున్న వాళ్ళు ఆ విదేశాలకు వెళ్ళినా ఒక దేశంలో ఉన్నవారు మరో దేశానికి వచ్చినా మరో దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకో దేశానికి వెళ్ళినా భూమిని ఖాళీ చేయాలన్నది మాత్రం ఖచ్చితమే కదా ఒకళ్ళు ఇండియాకు వచ్చాం మన వాళ్ళని కలుసుకున్నాం కలుసుకున్న తర్వాత ఒక పది ఏళ్ళకో ఇరవై ఏళ్ళకో ముప్పై ఏళ్ళకో మనం మరణించాలి లేదా మన వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి మనల్ని కలుసుకున్నా వాళ్ళు మరణించాలి ప్రతివారు ఈ భూమిని విడిచిపెట్టాలనేది సత్యం అయితే క్రైస్తవ విశ్వాసంలో ముఖ్యంగా మనకు ఉండవలసింది ఏంటంటే నిత్య జీవితాన్ని గురించినటువంటి నిరీక్షణ ఆ నిత్య జీవితాన్ని గురించిన నిరీక్షణ ఎలాంటిదంటే మరణం తర్వాత ఒక మహాలోకాన్ని దేవుడు మన కొరకు సిద్ధం చేశారు ఆ మహాలోకంలో యుగ యుగాలు మనం ఆయనతో పాటు ఉండబోతున్నాం దాని కొరకే మనం క్రీస్తును విశ్వసించాం మనం నిత్య మరణానికి వెళ్లకుండా నిత్య జీవానికి మనం వెళ్ళటం కొరకు ప్రభువు మన కొరకు తన ప్రాణమిచ్చి తన స్వరక్తమిచ్చి మనల్ని సంపాదించి సంఘముగా ఒక చోట మనల్ని అందరినీ కూర్చుండబెట్టి ఒక గొప్ప విశ్వాస జీవితంలో మనల్ని నడిపిస్తూ ఈ లోకంలో ఈ చీకటి సంబంధమైన బ్రతుకులలో ఏమాత్రం మన యొక్క విశ్వాసాన్ని కోల్పోకుండా మన బ్రతుకును జాగ్రత్త చేసుకుంటూ ఆ విశ్వాసంతో భక్తి చేస్తూ 
ఆ నిరీక్షణతో భక్తి చేస్తూ ఆ భక్తికి ఆధారమైన సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం కలిగి ఈ భూమి మీద మనం బ్రతకాలన్నది దేవుని యొక్క ఆకాంక్ష తిమోతి గారికి కూడా పత్రిక రాస్తూ అదే పౌలు గారు ఏం చెప్పారో ఒక్కసారి చూడండి ప్రియులరా తిమోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చనం మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలముననే క్రీస్తు ఏసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినదియు క్రీస్తు ఏసును మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినదియునైనా తన కృపను బట్టి మనలను రక్షించి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచెను రెండో మాట ఆ క్రీస్తు ఏసు మరణమును నిరర్ధకము చేసి జీవమును అక్షయతను వెలుగులోనికి తెచ్చెను చూడండి జాగ్రత్తగా ఆ క్రీస్తు ఏసు మరణమును నిరర్ధకము చేసి దే దేని దేని వెలుగులోకి తెచ్చారట జీవాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చారట ఇప్పుడు మనం నిత్య జీవితం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం ఆ జీవాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చింది ఎవరు అంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ జీవాన్ని వెలుగులోకి తెచ్చి మనలందరినీ నిత్య జీవితానికి నడిపించాలనుకుంటున్నారు ఆ నిత్య జీవితానికి నడిపించడానికి మనందరం కూడా సత్యమును గురించిన అనుభవ జ్ఞానం గల వారమై ఉండాలని కోరుతున్నారు ఆ విషయాన్ని తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రికలో కూడా స్పష్టం చేస్తూ తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన కూడా ఒకసారి చూద్దాం తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన ఆయన మనుష్యులందరూ రక్షణ పొంది సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము గలవారై ఉండవలనని చేయించుచున్నాడు అన్నాడు చూసారా మనుషులందరూ రక్షణ పొంది ఎలా ఉండాలట సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం గలవారై ఉండాలట చూసారా అంటే సత్యమును గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటంటే అలాంటి అనుభవ జ్ఞానంతో చేసే భక్తి ఆ భక్తి నిత్య జీవమును గూర్చినటువంటి నిరీక్షణతో కూడినదై ఉంటుంది కానీ ఈరోజు చాలామంది అనవసరమైన భయభ్రాంతులకు లోనైపోయి అయ్యో అయ్యో ఏదో జరిగిపోతుంది ఏదో అయిపోతుందని తమకున్న విశ్వాసాన్ని కూడా కోల్పోతున్నారు దయచేసి అనవసరంగా భయపడకండి అనవసరంగా మీకున్న భయంతో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆలోచించకండి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళికతో ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళిక ఏంటంటే మానవులు రక్షణ పొంది తనతో పాటు యుగ యుగాలు ఉండాలనేది ఇప్పుడు మీరు దేవునితో పాటు యుగ యుగాలు ఉండాలనుకుంటే నిజమైన నిరీక్షణతో కూడినటువంటి భక్తి జీవితాన్ని మీరు అలవరుచుకుంటే భయానికి తావు లేదు భయపడాల్సిన అవసరత లేదు ఇంకో మాట మీకు చూపిస్తాను యోహాన్ గారు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన నుంచి జాగ్రత్తగా చూద్దాం ప్రియులారా మనము ఒకరినొకరు ప్రేమింతము ఎలాగైనగా ప్రేమ దేవుని మూలముగా కలుగుచున్నది అన్నాడు ప్రేమ అనేది ఎలా కలుగుతుందట దేవుడే మూలంగా కలుగుతోంది ప్రేమించు ప్రతివాడును దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడై దేవుని ఎరుగును దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు ప్రేమయ్యి ఉన్నాడు ప్రేమాస్వరూపి ప్రేమ లేనివాడు దేవుని ఎరుగడు మనం ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు మనం ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన ద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను ఇక ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న జీవితం మన జీవితం కాదని ఎవరైతే మన కొరకు మృతి పొంది తిరిగి లేచారో ఆయన కృప వలన మనకు జీవితం అనుగ్రహింపబడిందని ఆయన కొరకే మనం జీవిస్తున్నాం కనుక ఈ జీవితం ఆయనదని అందరూ గుర్తుపెట్టుకుంటే దేనికి మీరు భయపడాల్సిన అవసరత లేదు దేనికి మీరు చింతపడాల్సిన అవసరత లేదు దేనికి మీరు బెంగ పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరత లేదు ఎందుకంటే మీ కొరకు ప్రాణం ఇచ్చిన వాడు మీకు కాపరి అయి ఉన్నాడు సమస్త సృష్టికి ఆధారభూతుడు కలిగి ఉన్నదేది ఆయన లేకుండా కలగలేదు ఆయన మీ కొరకు సిలువలో తన ప్రాణమునే అర్పించినటువంటి ప్రేమమూర్తి ఆ ప్రేమమూర్తి మీకు కాపరి అయి ఉండగా ఈ కాపరి కాస్తున్నటువంటి వారైన మీరెందుకు అనవసరమైన భయభ్రాంతులకు లోనవుతున్నారు దయచేసి భయపడద్దు తర్వాత మాట చూద్దాం ఎంత బాగుందో చూద్దాం తర్వాత మాట దీని వలన దేవుడు మన ఎందుంచిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచబడిను దీని వలన దేవుడు మన ఎందుంచిన ప్రేమ దేవుడే మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉండగా దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటున్నవాడు భయపడాల్సిన పరిస్థితి ఉందా లేదు దేవుని ప్రేమలో కాచుకొని ఉన్నవాడు ఏమాత్రం చింతపడాల్సిన అవసరత లేదు ఏమాత్రం బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరత లేదు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరత లేదు ఎంతటి ఉపద్రవం మన మీదకు వచ్చినా బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరత లేదు చూద్దాం తర్వాత మాట చూద్దాం పెద్ద వచ్చిన మనము దేవుని ప్రేమించితమని కాదు తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను ఇందులో ప్రేమై ఉన్నది అన్నాడు చూసారా మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తానే మనలను ప్రేమించి తన కుమారుని పంపించాడు అలా దేవుడే మనలను ప్రేమించి తన కుమారుని పంపిస్తే ఇందులో ప్రేమ ఉంటే మనం ఎందుకు భయపడుతున్నాం చెప్పండి 
చాలామంది ఈరోజు దేవుడు నన్ను చంపేయబోతున్నాడు దేవుడు నన్ను కరుణించడేమో దేవుడు నన్ను కాపాడేమో దేవుడు నన్ను పట్టించుకోడేమో దేవుడు నన్ను ప్రేమించడేమో ప్రేమించట్లేదేమో దేవుడు నాకు దూరం అయిపోయాడేమో ఇలాంటి భావజాలంతో కూడా అనవసరమైన భయాలతో కుమిలి కుమిలిపోతున్నారు చాలామంది ఎందుకు అనవసరమైన భయాలు మీకు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడో లేదో మీ జీవితమే ఉదాహరణ ఈరోజు మీరు అనుభవిస్తున్న జీవితమే సాక్ష్యం ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా మీరు రక్షణలోనికి నడిపించబడ్డారు రక్షణలో మీరు ఉన్నారు ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తును మన మనల్ని ప్రేమించి లోకానికి పంపించారు ఆయన అంత గొప్ప రక్షకుడు మనకు తోడుగా ఉండగా అనవసర భయాలు ఎందుకు మీకు ఏవేవో ఎందుకు ఊహించుకుంటారు మీరు ఏవేవో ఊహించేసుకుని ఎందుకు అనవసరంగా భయభ్రాంతులకు లోనైపోతున్నారు మీరు నిజంగా నిరీక్షణతో దేవుని అందు ఉంటే ఏ అపాయం మీకు సంభవించదు ఏ కీడు మీకు సంభవించదు ఏ పరిస్థితి అయినా సరే అసలు మీరు కోరుకునేది ఎప్పుడెప్పుడు తండ్రి వద్దకు వెళ్ళిపోతానా అని కోరుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి మనం ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం అది మనకు బాగా ఇష్టమైన ప్రాంతం అనుకోండి రాత్రి నిద్రపడ్డది కదా ఎప్పుడెప్పుడు తెల్లవారద్దా ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోతాం అని ఉంటాం చిన్నప్పుడు చూడండి స్కూల్ పిల్లలు గార్డెన్ పార్టీలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు తెల్లవారిపోద్దా అని పిల్లలు రాత్రి అంతా నిద్రపోకుండా ఉండేవారు ఎందుకంటే పొద్దున గార్డెన్ పార్టీకి వెళ్ళాలి అక్కడ ఆడుకోవాలి మంచిగా తినాలి సరదాగా ఫ్రెండ్స్తో ఉండాలని ఆశయమో వాళ్ళకి అందుకే ఎప్పుడెప్పుడు తెల్లవారిపోద్ది ఎప్పుడెప్పుడు గార్డెన్ పార్టీకి వెళ్ళిపోతాం చూసారా పిల్లల మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే రేపు పొద్దున మిమ్మల్ని ఎక్కడికో డాడీ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు అనేసరికి ఇంకా రాత్రి అంతా వాళ్ళు నిద్రపోరు ఎప్పుడెప్పుడు తెల్లవారద్దా అని చూస్తారు పొద్దుకి తెగా నిద్రలేమని వాళ్ళు తెల్లవారుజామున నిద్ర లేచిపోయి రెడీ అయిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన ప్లేస్కి వెళ్ళబోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇష్టమైన వ్యక్తులను చూడబోతున్నారు ఎక్కడి నుంచో నీకు ఇష్టడు నీకు ఇష్టడైన వాడు నీకు ఇష్టరాలైన ఆమె వస్తుంది అనుకోండి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చూడబోతున్నారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు ఆ రాత్రి నిద్రపడద్దా మీకు ఎప్పుడెప్పుడు తెల్లవారద్దా అని ఎదురు చూస్తారు కదా గుమ్మం దగ్గర నిలబడి ఇప్పుడు మరి ప్రభు దగ్గరికి మనం వెళ్ళి యుగ యుగాలు ఉండబోతున్న ఒక ఆనందకరమైన లోకలు ఒక సంతోషకరమైన లోకలు అన్నప్పుడు మరణానికి భయపడ్డం ఎందుకు నా మట్టుకైతే బ్రతుకుడు గ్రీస్తూ చావైతే లాభం అని ధైర్యంతో ఉండొచ్చుగా ఉండాలి ఆ విశ్వాసం ఆ బలాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలి ప్రియులారు అంతేగాని అనవసరమైన భయాలకు దయచేసి తావివ్వద్దని మీ అందరినీ బ్రతిమలాడుతున్నాను నెక్స్ట్ ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది ప్రియులారా దేవుడు మనలను ఎలాగూ ప్రేమింపగా మనం ఒకరినొకరు ప్రేమింప బద్దులమై ఉన్నాము అని అంటూనే ఏమంటున్నాడంటే పద్నాలుగు వచ్చిన చూడండి మరియు తండ్రి తన కుమారుని లోకరక్షకుడుగా ఉండుటకు పంపి ఉండుట మేము చూచి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాము యేసు దేవుని కుమారుడిని ఎవడు ఒప్పుకున్నో వానిలో దేవుడు నిలిచి ఉన్నాడు వాడు దేవుని ఎందున్నాడు మన ఎడలో దేవునికున్న ప్రేమను మనం ఎరిగిన వారమే దాన్ని నమ్ముకొని ఉన్నాము దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అయి ఉన్నాడు చూడండి దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అయి ఉన్నాడు అంటే ప్రేమ అయి ఉన్నాడు తర్వాత మాట ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉండువాడు దేవుని ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు అండర్లైన్ చేసుకోండి ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉండువాడు దేవుని ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు దేవుడు వాణి ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు దేవుడు వాణి ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన మాట తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు తీర్పు దినమందు మనకి ఏం కలగాలట ధైర్యం కలగాలి ఒకవేళ ఈ ప్రపంచం అంతా నాశనం అయిపోయే రోజు ఈరోజే అనుకుందాం నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటావా పిరికితనంతో ఉంటావా క్రీస్తునందు ఉన్నవానికి ఏ శిక్షా విధియూ లేదు క్రీస్తునందు ఉన్నవారికి క్రీస్తు యేసునందు ఉన్నవారికి ఏ శిక్షా విధియూ లేదు నువ్వు నిజంగా దేవుల్లో నిలిచి ఉంటే ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నావు ఎందుకు అనవసరమైన భయాలు నీకు దేవుడు త్రోసి వేసేవాడు కాడే ఆయన మానవుల వంటి వాడు కాడు దేవుడు తన యొక్కకు వచ్చి వారిని ఎవ్వరిని త్రోసి వేసేవాడు కాదు నా యొక్కకు వచ్చి వారిని నేను ఎంత మాత్రమూ త్రోసివేయని అన్నాడు సో రండి అని పిలిచాడు ఇప్పటికైనా పోయింది ఏమీ లేదని అదే చెప్తున్నా ఒకవేళ నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో ఉంటే లేచి నిలబడు ప్రభు పాదాల చెంత కన్నీళ్లు విడిచిపెట్టు కన్నీటితో ఆయన ప్రార్థించు ప్రభు అని క్షమించి మనం కోరుకో ఆయన నేను క్షమించడానికి సిద్ధ మనసు గలవాడు మరలా నీకు కొత్త జీవితాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు నీకు ఒక సమయోచితమైన జ్ఞానంతో నువ్వు వేడుకుంటే దేవుడు నీకు తప్పక సహాయం చేస్తాడు అనవసరమైన భయభ్రాంతులకు దయచేసి లోనవద్దు ఎందుకంటే తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు తీర్పు దినమందు ప్రతి క్రైస్తవుడు ధైర్యంగా ఉండాలి ప్రతి విశ్వాసి ధైర్యంగా ఉండాలి తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యము కలిగినట్లు దీనివలన ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడి ఉన్నది దేవుడు అనగానే ఒక క్రూరుడులాగా ఒక దుర్మార్గుడులాగా లేకపోతే ఒక భయంకరుడులాగా అందరినీ ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు ఎలా పెడితే అలా చంపేసేవాళ్ళగా చాలామంది సృష్టిస్తున్నారు చాలామంది చిత్రీకరిస్తున్నారు దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు ప్రియులరా ఆయన కోపము నిమిష మాత్రం ఉండును ఆయన ప్రేమ
ఈరోజు దేవుని కృప విస్తరించి ఉన్నప్పుడు దేవుని ప్రేమ దేవుని కనికరం మన ఎడలో ఉంటుంది అన్న విశ్వాసం మనకు ఉండకుండా ఇంక మనం చచ్చిపోతాం ఇంక దేవుడు మనల్ని చంపేస్తాడు దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేశాడని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎందుకు మీరు భ్రమకు గురవుతున్నారు మీరు పాపములు పడిపోతే దేవునికి దూరం అవుతారు తప్ప మీరు పాపములు పడనంత వరకు మీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని క్షమాపణ కోరుకుని నీతిగా బ్రతకడానికి ఇష్టపడుతున్నంత వరకు దేవునికి ఎప్పుడు దూరం కారు దేవుని కృప మీకు ఎప్పుడు దూరం కాదు ఆ ఒక్కటి మీ మైండ్లో నాటనివ్వండి ఒకవేళ ఎప్పటికీ మీరు పాపంలో పడిపోయిన వారు అయి ఉండే కనుక క్షమించి మనకు ప్రాధాయపడండి ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టండి దాన్ని పూర్తిగా విడనాడండి ఆ ఆలోచనలో నుంచి బయటికి రండి ప్రభు పాదాల చెంత మీ మనసును కుమ్మరించండి మీ హృదయాన్ని కుమ్మరించండి కానీ మీరు క్రీస్తులో నిలిచి ఉన్న వారైతే అనవసరమైన భయభ్రాంతులకు లోన్ అవ్వదు దయచేసి ధైర్యంగా ఉండండి క్రీస్తు క్రీస్తును బట్టి ధైర్యంగా ఉండండి ఇక్కడ ఇంకో మాట చదువుతున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి తీర్పు దిన ముందు మనకు ధైర్యం కలిగినట్లు దీని వలన ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడి ఉన్నది ఎలాగనగా ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఈ లోకములో అట్టివారమై ఉన్నాము ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఈ లోకములో అట్టివారమై ఉన్నాము ప్రేమలో భయం ఉండదు ప్రేమలో ఏముండదు భయం ఉండదు ప్రభు నాకు తోడై ఉన్నాడు భయం ఉందా కాడాంధకారలో ఎరలో నేను సంచరించినను నాకు ఏ అపాయము రాదు ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను అసలు ఎంత అద్భుతమైన మాటలు భక్తుడు మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ జలములలో పడి నేను వెళ్ళినా అగ్నిలో నేను నడిచినా ఏ అపాయమునకు నేను భయపడను ఏ అపాయము నాకు రాదు ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమలో నేను ఉన్నాను ఆయన ప్రొటెక్షన్ దేవుని ప్రేమ దేవుని కృప దేవుని కాపుదల దేవుని కరుణ దేవుని అనుగ్రహైశ్వర్యం దేవుని మహదైశ్వర్యం అది నీతో కూడా ఉన్నప్పుడు నువ్వెందుకు కృంగిపోవాలి నువ్వెందుకు భయపడాలి నువ్వెందుకు అనవసరంగా కంగారైపోవాలి ఎందుకు నీ ధైర్యాన్ని నువ్వు కోల్పోవాలి ధైర్యంగా ఉండండి ధైర్యంగా నిలబడండి ప్రభు ఆ నీవు నాకు తోడుండగా ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకు ఉండగా నాకు భయం ఎందుకు నీవు నాతో ఉండగా నాకు భయమేలా నీవు నన్ను వెన్నంటి నడిపిస్తూ ఉండగా నేను ఎందుకు దిగులు పడాలి నువ్వు నాతో నడుస్తూ ఉండగా నేను ఎందుకు కృంగిపోవాలి కృంగిపోవాల్సిన అవసరత లేదే మీరు నిజంగా విశ్వాసులైతే దేవుడు మీతోనే ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడికి పోలేదు ఆయన కృప ఎక్కడికి పోలేదు నీతోనే ఉంది నువ్వు నమ్మాలి ప్రియులరా తర్వాత మాట చదువుదాం ఏమంటాడంటే ప్రేమలో భయం ఉండదు అంతేకాదు పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్ళగొట్టును అన్నాడు పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్ళగొట్టును ఏ పిల్లవాడైతే తప్పు చేస్తాడో వాడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళటానికి భయపడతాడు ఏ పిల్లవాడైతే తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగిస్తాడో వాడు తండ్రి ఒడిలో కూర్చుంటాడు ఏమాత్రం భయపడ్డు ఎందుకంటే అక్కడ ప్రేమ ఉంది కాబట్టి అది భయాన్ని వెళ్ళగొట్టింది భయం లేదు అక్కడ ప్రేమ లేని చోట భయం ఉంటుంది ప్రేమ ఉన్న చోట భయం ఉండదు చూసారా పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్ళగొట్టును భయము దండనతో కూడినది భయపడువాడు ప్రేమ ఎందు పరిపూర్ణము చేయబడినవాడు కాడు అన్నాడు భయపడువాడు ప్రేమ ఎందు పరిపూర్ణము చేయబడినవాడు కాడు కాబట్టి మనము దేవుని ప్రేమలో పరిపూర్ణం చేయబడిన వారమైతే ప్రభువును ప్రేమామయుడుగా మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రేమనర్థం చేసుకుని ఆయన కొరకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఆయన కృపనర్థం చేసుకుని ఆయన కొరకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఆయన ఎంత గొప్ప కనికరాన్ని మన పట్ల చూపించారో దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆయన కొరకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు అనవసరమైన భయాలకు మన బ్రతుకులో తావులేదు అనవసరమైన భయాలతో మీ జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చొద్దు ధైర్యంగా ఉండండి దేవుడు మిమ్మల్ని విడువడు ఎడబాయుడు ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో సహాయం మీకు తప్పక లభిస్తుంది మీ జాగ్రత్తలు మీరు ఉండండి మీ కుటుంబాలకు పరిమితం అవ్వండి దేవుని సహాయం తప్పక మీకు తోడై ఉంటుంది నిరీక్షణతో కూడినటువంటి భక్తి జీవితాన్ని జీవించండి మీ వలన ఏదైతే చేయగలరో మీరు అది ఇతరులకు చేయండి మీ ప్రేమను ఇతరుల ఎడల సహోదరుల ఎడల సంఘము ఎడల చూపించండి కుటుంబంతో ప్రేమగా మెలగండి కుటుంబంతో సఖ్యతగా మెలగండి కుటుంబాలలో ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరితో ఒకరు అనురాగం గలవారై ఉండండి ప్రభువును అలాంటి మంచి మనసుతో ఆరాధించండి అలాంటి మంచి మనసుతో ప్రేమించండి ఆ ప్రేమలో కాచుకుని ఉండండి భయపడద్దు ఎందుకంటే ఆయనే మనలను మొదట ప్రేమించను కనుక మనం ప్రేమిస్తున్నాం ఆయనే మొదట మనల్ని ప్రేమించాడు అంత ప్రేమ ఆయనే నాకు ఫస్ట్ నన్ను ప్రేమించాడు కాబట్టి నేనెందుకు ఇంకా అనవసరమైన భయాలకు తావివ్వాలి ఆయనే నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ విషయం ఆయనే స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆయనే మొదట మనలను ప్రేమించను గనుక మనము ప్రేమించున్నాము చూసారా 
కాబట్టి మనం అనవసరమైన విషయాలకు తావిచ్చి ఆ దేవుని ప్రేమలో నుండి బయటకు వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరత లేదు దేవుని ప్రేమలో ఉన్నవాడు భయపడాల్సిన అవసరత లేదు మనం దేవుని ప్రేమిస్తున్నాం అదే ప్రేమతో దేవుని ఎందున్న సహోదరులను ప్రేమిస్తున్నాం అక్రమంగా నడుచుకునే వారి విషయంలో మనం ఏం చెప్పలేం కానీ వారికి మనం దూరంగా ఉంటాం కానీ ఎవరైతే దేవుని ఎందుండి దేవుని ప్రేమలో ఉన్నారో ఎవరైతే సత్యమందు దేవుని ప్రేమలో కొనసాగుతున్నారో వారిని మనం ప్రేమిస్తున్నాం మన ప్రేమను వారి పట్ల చూపిస్తున్నాం అది నిజమైన ప్రేమ కాబట్టి అలాంటి ప్రేమ కలిగిన వారే ధైర్యంగా మీరు అందరూ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను తలలు వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వకృపానిది కనికరం కలిగినటువంటి మా కన్న తండ్రి ఎంతవరకు విలువైన మీ జ్ఞాన సంగతులు ధ్యానించడానికి మీరు మాకు చేసిన సహాయమును బట్టి స్తోత్రం తండ్రి రేపటి నుండి మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు మీ పిల్లలకు నేర్పించండి వారు విని విడిచిపెట్టే గుంపులో కాక విన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారంగా నడవగలిగే భాగ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి గ్రహించమని క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనలు అడుగుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు మీకు అడ్బెస్ యు ఆల్ లవ్ యూ లవ్ యూ ఆల్